gente vai pra Serra da Piedade. Então, 7h30, eu acho. 7h40 da manhã. Na Serra da Piedade de Fusca. Bora. Nós saímos de Belo Horizonte em direção à Serra da Piedade. E aproveitamos para filmar um pouco do caminho até chegar lá. Passando por Sabará, Santa Luzia, até chegar em Caeté, que é onde fica a Serra da Piedade. São mais ou menos 52 km de Belo Horizonte até a Serra da Piedade. A estrada que pegamos é a BR-381 e o trajeto demora mais ou menos uma hora, uma hora e meia. No caminho passamos por cidades como Santa Luzia e Sabará, até chegar em Caeté, que é o nosso destino final. Tá com uma neblininha gostosa, não tá tão quente, também não tá frio, né? Tá só aqui. E a gente vai ter que subir uma boa parte a pé. Parece que mata bom. É culpa da morena. Culpa da morena. Eu amo essa música. Eu não consegui. Será que eu tô errado a música, velho? Eu não sou morena, Paulo. É sim, você tem cabelo preto? O que, que o moço falou? Não sei, não presta atenção. Também não. Ah, Paulo Vitor, você tá zoando, né? Você que tá falando com o cara. Eu tô indo devagar. <risos> eu sou surda, eu não sei, eu ia dar com você. Ele não falou que é do lugar pra estacionar direita, esquerda, direita? Não lembro. Não lembro. Não Quer lembro. subir mais um pouco? Não Acho lembro. Que tem estrada? Não desliga esse negócio, vou ligar pra eles. Acabou que realmente a gente tinha que subir mais um pouco. O estacionamento ele era mais acima. É, então a gente correu pro carro, mas deu pra tirar umas fotinhas aqui bem legais. E aqui a gente estava comentando sobre a neblina, que possivelmente estava na estrada, mas estava bem tranquila até no final das contas. Pessoal, então a gente já estacionou o carro lá embaixo e agora estamos fazendo uma subidinha mais ou menos tranquila. E a estradinha aqui é muito bonita, né amor? É muito bonita mesmo. Então, nossa, vamos continuar subindo. Ali, ó, mostra ali. Olha, a gente tem que subir isso aqui tudo ainda. Então, bora lá. Vou tirar minha voz e narrar por cima. Mas... Ainda bem que tá de máscara que ninguém tá vendo se você tá falando, não tá? É. Agora você até parou, eu não tô nesse mundo doido. Estamos com pulseirinhas. Ó, ó, ó. E é isso. Vamos lá. Thank <laughs> you. 
виды. A gente esqueceu de contar quanto tempo demorou para a gente subir, mas aparentemente demorou meia hora por aí. São uns 2 km de subida, só que vale a pena cada segundo, lá em cima é tipo incrível. Essa é a entrada, lá em cima tem a capelinha que a maioria já conhece, a gente vai lá também. A direita aqui é a Via Sacra. É muito legal. Tem até um presepinho lá que a gente gravou e vai mostrar logo à frente do vídeo. O presepinho foi até exagero porque ele é em tamanho real. Chegamos! Ei. Chegamos aqui em cima. E agora eu vou apresentar um pouquinho para vocês desse lugar incrível. Aqui é o um restaurante. É, é 4,30 a cada 100 gramas. Só que dá mais ou menos uns 40 e poucos o quilo. Então, se você tiver muito dinheiro, você pode comer aqui. Aqui é uma lojinha onde vende artigos religiosos, também umas fitinhas para você amarrar aí e fazer seu desejo. A gente achou bem bonitinho. E mais acima, como pode ver no vídeo, tem uma cruz. E, gente, olha que legal isso aqui. Essa é a cruz que a gente estava vendo lá de baixo. Mais fitinhas com os pedidos e mais à frente a igreja e uma vista de tirar o fôlego. Essa parte a gente estava um pouco triste porque a gente viu o preço né do restaurante e já que a gente não ganha 30 mil por mês a gente não conseguiu comer lá então a gente ficou com a batatinha mesmo mas a gente sentou um pouquinho para apreciar a vista e que vista uma das coisas que a gente achou bem legal também é que tem água filtrada né potável para qualquer um pegar, dá para você encher sua garrafinha. Tem dois pontos, na verdade, de água. Esse é só um deles e tem um mais abaixo na segunda igreja, que é uma igreja maior. Hidratem-se. É e depois de beber água, estava na hora da gente visitar a parte de baixo. A gente está a caminho do observatório. Só que se a gente virasse à esquerda, teria outra igreja. Tem uma igreja lá em cima, que a gente já mostrou que ela é menor. E tem uma igreja maior, que eu acho que é onde acontece real as celebrações. Que é essa igreja daqui, eu vou mostrar ela antes do observatório. Aqui eu vou mostrar um pouco dentro da igreja. Segundo a Gabi, esse negócio funciona. Só que pra mim, eu apertei e não saiu álcool. Então a gente mostrou a igreja. O álcool em gel não tava funcionando tava direito. Aqui, tava funcionando? Tá, se fizer em mim ainda, me coxa. É, então tava entupido, eu acho. Mas agora a gente tá indo pra arena. Eu acho que é tipo um palquinho pra ter reunião. Era pra ser observatório, só que eu me perdi, e eu não sei onde é que tá o observatório mais. Mas então, enquanto a gente não acha o observatório, vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. A pessoa fica aqui, no centro. E as outras aqui, ó. Que é bom pra falar. Aqui, ó, tem até, ó, realmente, dá pra falar muito tranquilo, sem microfone, dá pra todo mundo ouvir. Bem legal isso. 
Isso aí foi eu filmando só a borboletinha, porque eu achei muito fofinha ela. Ela deixou chegar bem perto pra filmar, tipo, ficou nem aí pra mim. Olha aqui, nenenzão. Esse é o presépio em tamanho real que eu disse no início do vídeo. Olha que legal. Tem Jesus, Maria, José, o anjo Gabriel. E eu só tava batendo em Jesus. A notícia é que faz tempo que eu não venho aqui. E algumas coisas mudaram. Aparentemente, para entrar no observatório, tem que marcar horário. Ou alguma coisa assim. A gente vai tentar perguntar. Mas eu acho que não vai dar para mostrar muito lá dentro para vocês. Só por fora mesmo. Aqui, ó. Da UFMG, observatório. E lá na frente, ó. Olha o coelhinho. Olha ele. Coelhinho? Ó, oh, tem um coelhinho ali, ó. Lá. Vocês estão conseguindo ver o ponte branco? E depois da fome, começaram a vir as alucinações. Cheirinho de café? Essa aqui é a fonte dos desejos, as pessoas jogam moeda nelas e fazem um pedido. E eu tentei filmar um pouco disso pra vocês aqui, tem bastante moedinha. E descobrimos que tinha mais moeda na fonte do que na nossa carteira. Ai Jesus Cristo, vem cá. Depois de muito tempo de caminhada exaustiva, a gente tá chegando no estacionamento pra pegar o Fusca e comer pizza. Pelo menos esse é o plano, né? Vamos esse é o plano. É, vamos ver. Vamos ver se o Fusca vai ligar primeiro. Claro, amor. Ele vai ligar sim. Dependendo, a gente dorme aqui. É. Mas, mas agora, finalmente, cara, eu tô cansado. O lugar é muito bom, mas tem que ter uma perninha boa. Se você for jovem, você vai ter que parar aqui embaixo mesmo, onde a gente parou, subir bastante, uns dois quilômetros a pé, né? É. Caso você... Conheça alguém que infelizmente tem alguma deficiência Ou seja idoso, ou seja mais debilitado Aí você pode parar lá pra cima Que não vai ter que andar tanto assim É uma comodidade No nosso caso, graças a Deus, a gente é saudável, né? E jovem Somos fortes Sim Mas... Por conta disso a gente teve que subir, né? Bastante, bastante chão aí a pé e agora a gente Ou tá chegando... Ou pra quem quiser pagar também tem a van Pra quem quiser pagar também tem a van, né? Mas no nosso caso... Eu não sei quanto que é a van, não cheguei a olhar, mas ia dar uma quantidade boinha, assim, de dinheiro. Imagino eu que, pra entrar foi 10 reais, então imagino que a van seja uns 15. 15 mais 15, 30, né, galera? 30 contas já é uma pizza aí que a gente pede. Depois de muita descida em um sol lascado, com a gente tendo esquecido de passar filtro solar, finalmente chegamos no Fusca. Mas é isso, agora... Bora pro Fusca, bora sentar lá, não deve estar tão quente aquele carro. Bora. E vamos pegar a estrada de novo. Agora eu Nossa, velho, o volante tá me queimando. Tadinho. Tô, tá quentaço. Tá não pegar muito em cima dele. Nossa, aqui? Olha esse neném camarão, olha esses bracinhos. Mano, aqui só não tá muito marcado em relação aqui, neném. Né? <risos> tá marcadaça mesmo. Mas valeu a pena. Agora esperar a pizza. É, agora a gente vai comer alguma coisinha. Tá aqui de Manda um beijo. Tô morrendo de fome, velho. Tô cagado de fome. <risos> E aí, neném? Tá feliz? Agora a gente vai comer e é isso. Vou tomar banho. Vou. Manda beijo. 
Beijo, se inscreve no canal, pelo amor de Deus. Deixa seu like pro camarãozinho. Deixa seu like. E até a próxima. Beijo no coração. Welcome to the finish line.